Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a La Otra Mirada, ¿cómo les va? Mi nombre es Marcelo Prado Lima, es un gusto acompañarlos en este programa, aquí por supuesto en la noche de Canal 9, acompañado por el señor Daniel Martínez en edición y cámara, ¿cómo le va Dani? Bienvenido, buenas noches, y el doctor José Andrés Novo aquí a mi lado, ¿cómo anda? Muchas gracias Marce, muy buenas noches, se me hizo eterna esta semanita, ¿eh? Larga fue, pues, larga. Como que nos vimos vio que lar año. Pero vio que largo que fue el mes de febrero. Impresionante. Un día más tuvo y se hizo largo el chiquitito, ¿eh? Intenso, intenso, pero aquí estamos, en marzo, estrenando marzo en la otra mirada. Exactamente, todo marzo por supuesto y todo el año acompañándolos en este programa que ya lleva cerca de 20 años. En abril cumplimos dentro de prácticamente dos meses cumplimos 20 años de existencia y se viene una sorpresa y se vienen unos cambios increíbles ¿eh? Esperen ahí ustedes. Creo eso, que la sé. Eso sí que tiene que decir, esperen sentado. ¿no? Creo que la sé. No, se no, va no, a quedar no. se va a quedar. Creo, pero, no sé. Creo que pero... estoy... Vamos a tener que agregar un taburete más. Ah, para la, bueno. A bueno, prepararse bueno, bueno. con lo que se viene, ¿eh? Eh, Daniel, no, Daniel Martínez queda de aquel lado. No, no es Daniel Martínez, Martínez tampoco. No, 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 no. Esta vez viene a hacer su ah, pregunta bien, también. Bien, bien, bien. Pero bueno, suspenso. Hay sorpresa. Próxima. Hay sorpresa. Y muy buena imagen también, como siempre, la imagen del Nordeste, Canal 9, siempre junto a ustedes. Bueno, les contamos que este es el programa número 1039. Hoy tenemos lo más importante que pasó en la semana, sí. es que comenzaron las sesiones legislativas uh -huh. y las sesiones del Consejo Municipal. Así es. Tenemos el informe de cada una de las cosas. Y también se inauguró el mural, el polémico mural de Milo López de la Ruta. Muy lindo. Muy Debo decir, eh, no muy lindo y levanta mucho la ciudad. Embellece mucho la salida de la ciudad, porque la entrada era una vez, ¿no? Total. La salida o el paso por ahí por la ruta es realmente hermoso. ¿eh? Bueno, muchas cosas para compartir y mucho más, por supuesto, aquí en la otra mirada. ¿Le parece que arranquemos? Por supuesto, por la ropa, Marce. Es lo que muy bien, yo necesito saber. saber. Él, él es como necesito el apuntador. Saber. ¿Usted se acuerda en los teatros de antes que había un apuntador que estaba ahí abajo en el escenario? En México se usa la cucaracha. La cucaracha. Bueno, claro. no tenemos cucaracha. Y no, las que no, tenemos no, no, no hablan. Así claro. que, bueno, les contamos que estoy vestido como siempre por la gente de Newsweek en Ilia 160 aquí en nuestra capital. En este caso tengo esta camisa con un color muy particular, espero que ustedes lo vean y lo distingan, es muy linda realmente, hay muchos otros colores y vos los encontrás en Ilia 166 New Oswego, aquí en la capital de la provincia del Chaco. Ahora sí, ahora sí. Primera momento. nota, primera nota. Vamos a las sesiones eh, legislativas en la Cámara de Diputados. Esto ocurrió en la semana, la presentación, por supuesto, la hizo el primer discurso, el gobernador Domingo Pepo. Y acá está lo que decía después de esa presentación, mira. Presenta Master Solarium. Para tener un bronceado perfecto todo el año, las camas solares de Master Solarium. Marcelo T. de Alvear 433. Teléfono 4422-484. Bueno, realmente muy importante los anuncios que ha hecho nuestro gobernador. Eh, un día muy especial para la democracia, para todos los chaqueños con anuncios que realmente tienen que ver con cuestiones que son muy demandadas por nuestra sociedad, que tienen que ver con el empleo, con la industria, con la producción, con la salud, con la educación, con las cuestiones de género, también con la lucha contra el narcotráfico. Bueno, la verdad que fue realmente muy amplio, muy explícito nuestro gobernador y basó justamente todos estos programas y esta proyección que tiene en los ocho años de gobierno anterior, con Capitanich eh, como es gobernador del Chaco, también aquí presente, acompañando y apoyando, lo cual me parece digno de destacar y que es realmente muy importante para nosotros. La verdad que muy bien, un discurso muy amplio que mantiene los ejes que ya se habían prefijado y que tienen que ver con el desarrollo de acciones que permitan tanto en el programa de empleo como en el sistema de ciudades y otros programas eh, promover el crecimiento y el desarrollo de la provincia con los cimientos que se han logrado en estos últimos ocho años de gestión anterior que bueno han tenido un marco muy importante y que obviamente ahora hay que trabajar en consolidar aún más y en lograr el, el impacto en la calidad de vida de cada chaqueño. ¿no? Bueno, yo creo que fue una, un enunciado de, para sus cuatro años de gobierno, o sea que es sumamente importante, lo vamos a analizar. Lógicamente tiene enmarcada una autocrítica hacia la gestión anterior y bueno, nosotros vamos a acompañar desde las legislaturas y desde la oposición señalando las diferencias, pero sobre todo haciendo propuestas y resolviendo algunos problemas estructurales que tiene la provincia, sobre todo el tema de caja. La parte positiva es un discurso amplio, esperábamos este, que se hablaran de los temas de que se habló. De todas maneras, creo que hay que trabajar con mucha responsabilidad, tanto gobierno como oposición, porque el pueblo nos reclama eh, que pacifiquemos la sociedad. Estamos por entrar en un año muy complicado, así que nosotros como oposición vamos a acompañar y vamos a criticar con altura. Un mensaje al pueblo de la provincia del Chaco y por supuesto en, en el ámbito que tiene que ver 
y que está representado eh, las expresiones políticas de la provincia del Chaco, que es nuestra Cámara de Diputados, además donde están representados los tres poderes, porque estuvieron quienes representan, así como está también en este momento acompañándonos la Presidenta de la Cámara de Diputados, estaba la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia. Y lo que yo planteaba es que ante la necesidad de plantear lo más esencial eh, e importante que tenemos que es eh, consolidar la gobernabilidad. Y la gobernabilidad eh, se logra a partir de tener herramientas necesarias para llevar adelante un plan y un programa de gobierno. Y creo que eso requiere, como decía yo, la coherencia, que lo mismo que yo le estoy pidiendo a los diputados de la oposición en la provincia del Chaco, también es lo que pretendo que los diputados nuestros y senadores brinden al gobierno nacional cuando son medidas que son en beneficio de la gente, en beneficio de, la, de, de las políticas que permitan justamente también lograr gobernabilidad. Y seguimos compartiendo la otra mirada en esta muy buena noche de sábado, momento de hablar, por supuesto, infaltable es esto, de lentes multifocales de óptica Gamundi, en vez de 228. Estos que tengo puestos son los auténticos lentes multifocales, que tienen varias graduaciones para ver a todas las distancias. Y además es la nueva tecnología 4D de una óptica, como Gamundi, que es Barilux Especialista Oro, especialistas en multifocales. Acercate, sacate cualquier duda a vez de 228 o en vez de 228, que ahí estoy óptica Gamundi, una de las ópticas más prestigiosas de la República Argentina. Hay maneras de comunicarse con nosotros. ¿Cuáles son? Por ejemplo, conmigo por mail, josé andresnovo arroba hotmail.com. Se comunican conmigo a través de la otra mirada tv arroba hotmail.com. Y tenemos un sitio que es www.laotramiradatv.com.ar donde ya nos dejan sus datos y en un ratito, en ese mismo lugar, regalamos entradas para el cine de Chaco y de Corrientes. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos con mucho más de la otra mirada. Momento de la columna de salud con el doctor Sergio Antunes. Muchísimas gracias y aquí estamos por supuesto en este espacio maravilloso que ustedes nos, nos habilitan para hablar de cosas que nos interesan un poquito de familia, para prevención de salud, para vivir mejor, con mejor calidad de vida. Eh, el trabajo nuestro los pediatras es privilegiado porque podemos estar participando de las cosas extraordinarias que suceden dentro de una familia, como es el nacimiento de un hijo, el control en salud, eh, los problemas del desarrollo, de la escolaridad, y bueno, y compartir eso. Y muchas veces los padres concurren angustiados, eh, desesperados, mal dormidos, por patologías que no tienen ninguna importancia, pero que por falta de información nos desesperamos. Por ejemplo, es el caso de la hernia de ombligo. Nace el bebé, Resulta que en la panza, una vez que se cae el ombligo, aparece una pelota, aparece la pelota del tamaño hasta de un huevo de gallina, y claro, las abuelas, las tías, siempre los, algún comedido empiezan a opinar y le dicen, viste eso porque vos hiciste un esfuerzo cuando estabas embarazada, o no, viste eso porque no le pusiste fajero cuando tenía el ombligo, y la madre y papá se llenan de culpas y vienen a consultar qué vamos a hacer. Y algunos hasta le hacen doblar la piel y le ponen una cinta adhesiva para tapar esa, esa pelotita. Otros le ponen una moneda forrada en una gasa y podemos seguir con la lista. Y otros, el fajero. Entonces, yo siempre les digo, si el fajero serviría en el mercado, existirían fajeros antunes. Entonces, tenemos que entender que eso es un, una falta de desarrollo todavía del anillo umbilical que con el aumento... De, de la musculatura abdominal, con los esfuerzos del chico eh, eh, en, eh, en pararse, en sentarse, se van a fortalecer los músculos abdominales y eso se cierra solo en el 98% de los casos. En 30 años de pediatra, creo que tengo uno o dos ombligos que tuvieron que operarse. Las hernias de ombligo son hernias benignas que hay que controlar. No hay que hacer nada heroico sin la indicación y el acompañamiento del pediatra. No se les pone nada. Las otras hernias, como las hernias inguinales, la hernia que aparece en, la, en el escroto del varón o en el pubis de la niña, son hernias operables. Y se operan en resistencia, no hace falta irse a otro país ni a Buenos Aires. Háblenlo con su pediatra, no se asusten, no gasten energía innecesaria. 